Isa na namang Pinoy ang nagbigay karangalan para sa Pilipinas sa SEA Games. Ang pole vaulter na si EJ Obiena. Sino nga ba si EJ? Ano ang kwento sa likod ng kanyang tagumpay? The Philippine Showbiz List presents The Success Story of EJ Obiena. Family of Athletes Ang 26-year-old pole vaulter na si Ernest John E.J. Obiena ay pinanganak noong November 17, 1995 sa Tondo, Manila. Siya ay nagmula sa pamilya ng track and field athletes. Si E.J. ay may lahing Chinese. Ang kanyang amang si Emerson Obiena ay isa ring pole vaulter kung saan nanalo siya noong 1995 Southeast Asian Games bilang silver medalist at bronze medalist sa 2005 Southeast Asian Games. Ang kanyang inang si Jeanette Uy naman ay dating hurdler ng Centro Escolar University. Ang kanyang nakababatang kapatid naman na si Emily Jean na award-winning Tomasian researcher at may degree ng industrial engineering sa UST ay isa din Paul Volter na lumaban sa 2017 SEA Games sa Kuala Lumpur. The track was my playground as a kid and have always loved track and field. Ito ang pagbabahagi ni AJ tungkol sa pagmamahal niya sa naturang sports. Dahil na rin si impluensya ng kanyang mga magulang, ay bata pa lang na maging bukas na ang kaalaman ni AJ sa larangang ito. Pagbabahagi ng kanyang ama, walang taong gulang si AJ na nakafocus siya sa hurdle, pero naglalaro din ito ng pole vault. Pasingit-singit o ito sa kanya habang nagpa-practice siya at ang mga panahong yun ay wala pang pole vault competition para sa mga lalaking kaedad ni AJ, kung kaya hindi ito seryoso. Si AJ ay lumaban sa 100 and 400 meter hurdles event para sa kanyang high school sa Chiang Kai-shek College. Matapos nito ay natagpuan ni AJ ang kanyang hilig sa pole vaulting, kung saan ang kanyang ama ang naging personal coach niya. Para kay AJ, ang ama ang kanyang isa sa role models kung bakit kusa niya nagustuhan ang naturang sport. Nakita rin niya ang dedikasyon nito sa piniling karera, kung kaya hindi na nakapagtataka na sundan niya ang yapak ng ama. Dahil na rin sa pagmamahal ng pamilya niya sa sports ay nakakuha ng buong suporta at pampatibay ng loob si EJ upang ipagpatuloy ang kanyang pole vaulting. Tumashan Spirit Ang unconditional support na binibigay ng kanyang mga magulang ay nagsilbing motibasyon ni AJ upang mabalanse ang kanyang commitment bilang atleta at isang estudyante. Siya nag-enroll ng Electronics Engineering sa University of Santo Tomas kung saan nakakuha siya ng athletic scholarship at nanguna sa pole vault sa UAAP. Kahit na nag-aaral ay pinuporsige pa rin ni AJ ang kanyang pag kung saan minsan ay dalawang beses isang araw na laking pinapasalamat niya dahil sa pasilidad ng kanilang eskwelahan. Bilang UST athlete, alas 5 ng umaga pa lang ay nagsisimula na sa pag ensayo si EJ at natatapos ang training nito ng alas 9 ng umaga. Bumapasok siya sa kanyang klase ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 o alas 7 ng gabi. Matapos nito ay muli siyang magsasanay sa kanilang eskwelahan at saka uuwi sa kanilang bahay para kumain ng hapunan at gawin ang mga schoolwork. Paul Vault Career Sa pagpasok ng 2014 ay nagkaroon ng pagkakataon si EJ na makilala ng personal ang Ukrainian Paul Vaulter na si Sergey Bubka na bumisita noon sa bansa. Si Sergey ay isang 1988 Olympic gold medalist. Ang intensyon lamang noon ni EJ ay makakuha ng autograph at nakapag-picture kay Sergey Bubka pero sa huli, higit pa sa kanyang inaasahan ang kanyang nakuha. Dito nagkaroon siya ng kaalaman sa oportunidad na makapagsanay sa Italy. Ang Olympic dream ni AJ ay sinimulan ng Patafa o Philippine Athletics Track and Field Association President na si Philip Huwiko kung saan inayos nito ang athletic scholarship sa sports legend na si Sergey. Dito ay inendurso siya ni Sergey sa kanyang dating coach na si Vitaly Petrov. Si Petrov din ay nagsanay sa Olympic gold medalist at world champions tulad ng Brazilian na si Thiago Braz. Sa barayong taon, sa loob ng tatlong buwan, ay pumunta si AJ sa Italy upang makapagsanay sa Paul Vault Center sa Formiga, Italy. Si Petrov ang namahala sa training ni EJ noong 2016 pero noong 2019 nang ilaan niya kanyang full training sa ilalim ng kanyang patnubay sa Italy. Noong July 2014 sa Patafa Weekly Relays na ginanap sa Phil Sports Football and Athletic Stadium na bali ni EJ ang national record para sa pole vault na makapagtala siya ng 5.01 meters. Ang dating record ay 5.0 meters na hawak ng Pinoy pole vaulter na si Edward Lasquite na lumaban sa 1992 Summer Olympics sa Barcelona, Spain. Nabali rin niya ang junior national record sapagkat 18 years old lamang si EJ na mga panahong yon. Nagtuloy-tuloy pa ang pagpupursigi ni EJ at sa pinakitang husay nito ay ilang beses niyang nabali ang sariling record ng mag-isa noong 2014.
Sa 2015 Southeast Asian Games, nauwi ni AJ ang silver medal sa kanyang leap na 5.25 meters. Ito rin ang personal record niya. Nakamit naman niya ang gintong medalya sa 2016 Philippine National Games Finals sa Linggayan, Pagasinan, matapos niyang mabali ang personal record ng 5.47 meters sa kabila ng problema niya sa kanyang broken pole. Noong 2017 ang hindi makapaglaro si AJ sa SEA Games dahil sa kanyang ACL injury na nangyari ilang araw bago ang nakatagdang paglipad nito para sa naturang kompetisyon. Nakuha niya ito matapos ang hindi magandang bagsak niya habang nagsasanay sa field sports arena. Agad naman na sumailalim si EJ noon sa knee surgery at muling nakabalik sa paglalaro. Sa 2019 World Athletics Championships, nabigo si EJ na makapag-advance. Sa final round na siya ay magtapos sa 50th out of 35 entrants sa kanyang 5.6 meters jump. Nakakuha ng bagong national record si EJ na 5.76 meters sa ginanap na men's pole event sa 2019 Summer University Aid kung saan nanalo siya ng gintong medalya. Si EJ din ang naging kauna-unahang Pilipinong atleta na nakwalify para sa 2020 Tokyo Olympics na magtapos siya ng 5.81 meter jump na ginanap sa Chiara, Italy noong September 3, 2019. Sa loob ng ilang taon ay nagsasanay si EJ ng ilang buwan sa Formia pero na maging kwalipkado siya sa Tokyo Olympics at makakuha ng gold sa SEA Games na natiri na siya sa Italy. Dahil rin sa COVID-19 pandemic ay napagpaliban ang laro sa Olympics at nagkaroon ng travel restrictions sa iba't ibang bansa. Tinatagan niya ang loob sa lugar ng mga banyaga para sa minimitihing pangarap. Dito ay nag-google ni AJ ang halos buong taon niya noong 2020 sa pagsasanay sa Formia, Italy, kung saan nagsanay siya sa ilalim ng American Conditioning Coach na si James Michael Lafferty at nutritionist na si Carol Lafferty. Nakasama at naging kaibigan din niya ang 2016 Rio Olympics gold medalist si Thiago Braz, kung saan ito rin ang kanya naging training partner. Naging busy siya sa pagkikipaglaban sa Europe, nagbabiyahe siyang mag-isa sa Poland, Sweden, Germany at kung saan daan man siya dalhin ang kanyang karakter. At tatlong linggo lamang bago ang Tokyo Olympics noong June 30, 2021 ay nakapagdala ng bagong national record at personal best si EJ sa kanyang 5.87 meters jump kung saan napanalunan niya ang silver medal sa ginanap ng World Athletics Continental Tour sa Poland. Sa kabila ng kanyang determinasyon at paghahanda sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo, Japan ay nabigo si EJ na makuha ang panalo kung saan nagtapos siya sa ikalabing isang pwesto. Hindi pinalad si EJ na makapasok sa top 10 ng men's pole vault matapos bigong makuha ang 5.80 meters sa kanyang tatlong pagtatangka. Sa kanyang pangatlong attempt ay nagpahayag ng complaint si EJ sa field officials na ang bar ay gumagalaw habang tumatakbo ang oras. Pero matapos ibigay sa kanyang ikaapat at huling chance para maklear ang Olympic qualifying standard time, nakuha niya ang crucial foul na dahilan para mapaalis siya sa kompetisyon. Muling umingay ang pangalan ni EJ na makapagdala ito ng bagong Asian record sa pole vault na makuha niya ang kanyang best vault na umabot ng 5.93 meters sa International Golden Roof Challenge sa Austria noong September 12, 2021. Si EJ ay nagtapos sa unang pwesto sa naturang tournament. Bago pa man ma-break ni AJ ang Asian Athletics Championships record, siya ang may hawak ng Philippine National Records sa pole vaulting na may record of 5.55 meters na nakuha niya noong April 29, 2016 sa ginanap na 78th Singapore Open Championships sa Singapore. Kalaunan ay nabali ni AJ ang Asian Athletics Championships record na may 5.71 meters noong April 21, 2019 sa 23rd Biennial Meet sa Doha, Qatar kung saan nakamit niya ang gintong medalya. Siya rin ang kasulukuyang may hawak ng national record na kanyang nabali sa parehong araw. Si EJ rin ang unang Pilipino na nabigyan ng scholarship mula sa International Athletic Association Federation. Dispute with Patafa sa magandang takbo ng karera ni AJ at ay pumutok naman ang isang kontrobersya noong November 2021. Ito'y matapos na pagsasapubliko ng Philippine Athletics Track and Field Association ng alita na may kinalaman sa late payments ni AJ sa kanyang coach na si Vitaly Petrov. Pero itinanggi ni coach ang paratang na ito at sinabing hindi siya nagkaroon ng payment issue sa naturang atleta. Pinagtanggol din niya si EJ sa mga nag-aakusa dito na hindi niya maintindihan kung bakit sinisira na naturang federasyon ang buhay ng binata at ang pagkakataon nitong magtagumpay sa karera nito sa kasalukuyan at sa hinaharap. Agad na lumapit ang mga senador sa depensa ni EJ at tinawag na walang patunay ang mga akusasyon na harassment laban sa atleta na kinukonsiderang national treasure at nagpasa ng motion na balikan ang budget para sa Philippine Sports Commission. Kalaunan ay naaprobahan ng mga senador ang PSC budget na may condition na ituwid ng patunay 
pinagtatafa ang grave injustice na nagawa nila sa reputasyon ni EJ. Sa kasagsaga ng congressional hearings, ayon sa mga testigo na ang patafas payment system ay sira. Matapos ang investigasyon ng Ethics Committee, dinaklara ng Philippine Olympic Committee na ang presidenteng si Philip Huico ay persona ng grata sa kanyang naging papel sa harassment kay EJ. Ito ay dahil sa malicious public accusations niya laban sa atleta. I shed a tear now with a heavy heart but that's just for myself. I shed a tear for my country. We had a chance to show the world our greatness and we lost it. Ito ang malungkot na pagbabahagi ni EJ sa kanyang social media post matapos na hindi siya makapaglaro sa World Athletics Indoor Championships na ginanap noong March 18 to 20, 2022 sa Serbia. Ito ay kadahilan ng hindi pag-endorso sa kanya ng patafa. Itinigil din ang patafa ang pag-endorso sa kanya EJ sa SEA Games at sa ibang aktibidad nito sa hinaharap. Ngunit noong March 30, 2022, ay inanunsyo ng PSC na nagkasundo na ang dalawang partido sa pamamagitan ng proseso na mediation na pinangunahan ng ehensya ng gobyerno na namamahala para sa sports. Ito ay matapos na kapwa hindi na nagbigay ng anumang pahayag ang dalawang kampo patungkol sa mga punto at detalye na binigyang solusyon sa mediation. Ang mediation ay naging daan para magkasundo ang National Athletics Federation sa pag-endorso kay EJ Obiana na maglaro sa dalawang pangunahing kompetisyon, ang 31st Southeast Asian Games at ang 2022 World Athletics Championships. Inihayag din ng National Sports Body na humingi ng paumanhin si Obiana sa Patafa pagkatapos mismo ng kanilang mediation proceeding. EJ Defense Gold Sa muntikan ng hindi paglahok ni EJ sa SEA Games ay pinatunayan ng atleta na siya pa rin ang pinakamagaling na pole vaulter sa Southeast Asia matapos makuha niya ang gintong medalya sa 31st Southeast Asian Games noong May 14, 2022 sa Hanoi, Vietnam. Nilundag ni EJ ang 5.46 meters siyang bagong record sa naturang palaro. Sinubukan pa ni EJ na lundagin ang kanyang Asian record na 5.94 meters ngunit nabigo siyang magawa ito. Gayun pa man, sapat ang kanyang nagawa para makuha ang gintong medalya at mag-uwi ng karangalan para sa Pilipinas. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!